সাবজেক্ট চুজ করার আগে অনেকেই জানতে চায় যে এই সাবজেক্টটাতে কি আছে বা এখানে কি পড়ানো হবে বা এই সাবজেক্টে পড়ার পরে আমি কি করব আসলে তো ওই জিনিসগুলো নিয়ে আসলে একটা সাবজেক্টের রিভিউ তো আজকে আমরা ত্রিপলির যে রিভিউটা সেটা নিয়ে আলোচনা করব ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং তো এখানে আমরা দেখব যে আসলে এখানে কি কি বেসিক কোর্স করতে হয় তারপর সেখান থেকে হচ্ছে মেজর মাইনর চুজ করার সময় কি কি জিনিস মাথায় রাখতে হয় এবং সেখানে কোর কোর্স কি কি থাকে কোন কোন জিনিসগুলোর উপর স্পেশালাইজেশন করা যায় তারপর এখান থেকে হচ্ছে ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস কি কি হতে পারে বা আন্ডার গ্রেড কোর্সটা করার পর আমি কি করব সেটা নিয়ে তো এটা নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা এখন আমরা ট্রিপল ই বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এই সাবজেক্টের রিভিউটা দেখব তো এখানে শুরুতে যেটা করতে হয় যে সবাইকে আসলে কিছু কমন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে হয় তারপর স্পেশালাইজেশনের জায়গা যখন আসে তখন আলাদা আলাদা হয়ে যায় তো প্রথমে যে বিষয়গুলো মোটামুটি সবারই করতে হয় সেটা হচ্ছে এরকম এসি ডিসি সার্কিটসের উপর কিছু কোর্স থাকে যেমন একদম শুরুতেই ডিসি সার্কিটসের উপর একটা কোর্স থাকবে তারপর আস্তে আস্তে এসি সার্কিট শিখবে তারপর এগুলো নিয়ে কী কী করা যায় সেগুলো জিনিসগুলো জানবে আর এনার্জি কনভার্সন এখানে হচ্ছে মেইনলি মোটর জেনারেটর ট্রান্সফর্মার এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় সিগন্যাল প্রসেসিং এখানে অ্যানালগ সিগন্যাল প্রসেসিং থাকে ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং থাকে তারপর কন্ট্রোল সিস্টেমস বা তারপর সলিড স্টেট ডিভাইস এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করতে হয় তারপর হচ্ছে এমবেরি সিস্টেমস মাইক্রো প্রসেসর্স অনেকে মাইক্রো কন্ট্রোলার নিয়ে কাজ করে প্রসেসর নিয়ে কাজ করে ইলেকট্রিক্যাল সার্ভিস ডিজাইন যখন একটা বিল্ডিং তৈরি করা হয় তখন কোথায় কি জিনিস থাকবে লাইট কোথায় থাকবে ফ্যান কোথায় থাকবে এসি কোথায় থাকবে পাওয়ারটা আসবে কোথেকে আর্থিং কীভাবে হবে সেগুলো নিয়ে হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল সার্ভিস ডিজাইন তারপর কমিউনিকেশন থিওরি যত রকম কমিউনিকেশন সেটা আমরা পরে আবার ডিটেলসে দেখব তো এই কমিউনিকেশন থিওরিগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হয় তারপর পাওয়ার প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা যে এই যে এত ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার ইউজ করি সেটা কোথায় জেনারেশন হচ্ছে সেটা কিভাবে আসছে আমাদের কাছে এই জিনিসগুলো তারপর হাই ভোল্টেজ ইঞ্জিনিয়ারিং যেখানে হচ্ছে অনেক হাই ভোল্টেজ নিয়ে কাজ করতে হয় সেই ইঞ্জিনিয়ারিংটা নিয়ে তারপর বেসিক ম্যাথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি হিউম্যানিটিস এই ধরনের কিছু সাবজেক্ট থাকবেই সো এগুলো নিয়ে হচ্ছে কিছু কোর্স থাকে যেমন ম্যাথের বেশ কিছু কোর্স থাকবে ফিজিক্সের কোর্স শুরুর দিকে থাকবে কিছু কেমিস্ট্রিও শুরুর দিকে কিছু থাকবে একদম বেসিক লেভেলে যেগুলো হিউম্যানিটিসের কিছু কোর্স থাকে সো এই কোর্সগুলো সবারই আসলে করতে হয় বাট ফাইনাল ইয়ারে এসে যখন মেজর মাইনর চুজ করতে হয় যে আমি কোন কোর কোর্সগুলো করব বা কোনটার উপরে আমি স্পেশালাইজেশনে নিয়ে আসবো নিজেকে সো তখন হচ্ছে এরকম কিছু গ্রুপ থাকে যেমন পাওয়ার গ্রুপ ইলেকট্রনিক্স গ্রুপ কমিউনিকেশনস অ্যান্ড সিগন্যাল প্রসেসিং তো এগুলোর যদি আমি ডিটেলসে যাই যেমন পাওয়ার গ্রুপে যারা থাকবে তো মেজর মাইনর থেকে এই এগুলোর মধ্যে থেকে একটাকে হচ্ছে মেজর সাবজেক্ট হিসেবে নিতে হয় যে হ্যাঁ এটার উপরে আমি থিসিস করবো বা এটার উপরে আমি ফার্দার কাজ করব আর একটাকে মাইনর গ্রুপ হিসেবে নিতে হয় তো কোর্সের ক্রেডিট মোটামুটি কাছাকাছি থাকে তো পাওয়ার গ্রুপে যখন আমরা যাই তখন হচ্ছে এই জিনিসগুলোর কিছু কিছু শুরুতে বেসিক কোর্সগুলোতে থাকে যেমন হচ্ছে পাওয়ার সিস্টেম বা হচ্ছে এনার্জি কনভার্সন এই জিনিসগুলো হচ্ছে বেসিক কোর্সগুলোর মধ্যেও থাকে বাট এখানে এসে সেগুলো ইন ডিটেলস আরও জানা যায় বা আর একটু ভিতরে যাওয়া যায় জিনিসগুলো যেমন পাওয়ার প্ল্যান্ট হচ্ছে এখানেও আমরা কিছু দেখে আসি আবার এখানেও হচ্ছে ডিটেলস থাকে এরকম টাইপের সো পাওয়ার সিস্টেম একটা পাওয়ার সিস্টেম কিভাবে কাজ করে কিভাবে রান করতে হয় কিভাবে ট্রাবল শ্যুট করতে হয় সেগুলো হচ্ছে পাওয়ার সিস্টেমের মধ্যে থাকে এনার্জি কনভার্সন এখন হচ্ছে ডিপে গিয়ে ট্রান্সফর্মার জেনারেটর মোটর এই জিনিসগুলো কিভাবে কাজ করে বা যেমন হচ্ছে শুধু মোটর নিয়েই অনেক কিছু থাকে যে একটা মোটর কিভাবে অন করতে হয় অফ করতে হয় সেটার ভিতরেও আসলে অনেক জটিলতা বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল মোটর যেগুলো তারপর রিনিউয়েবল এনার্জি এটার গুরুত্ব দিন দিন অনেক বাড়ছে কারণ আমাদের তো হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাবে সো রিনিউয়েবল নিয়ে এনার্জি নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে সো এটা এখানে পড়তে হয় পাওয়ার প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে ডিটেলস পড়ানো হয় যে অ্যাকচুয়ালি পাওয়ারটা কিভাবে জেনারেট করে সো এই এখানে এই জিনিসটা হাই ভোল্টেজ ইঞ্জিনিয়ারিং এটা তো আগেই বললাম যে যখন অনেক বেশি হাই ভোল্টেজ নিয়ে কাজ করতে হয় সেটা হচ্ছে এসিও হতে পারে আবার এইচ ভি ডিসি হাই ভোল্টেজ ডিসি সিস্টেমও থাকে সেগুলো নিয়ে এখানে হচ্ছে আলোচনা করা হয় পাওয়ার ট্রান্সমিশন আমি যে পাওয়ার জেনারেট করলাম তখন পাওয়ারটা তো আমার ট্রান্সমিট করতে হবে দূরে পাঠাতে হবে তো পাঠাতে গিয়ে হচ্ছে আমার লাইনে লস হতে পারে বিভিন্ন রকম ফল্ট হতে পারে সো পাওয়ার ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এটা নিয়ে হচ্ছে আলাদা করে পড়াশোনা করা যায় নিউক্লিয়ার পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং তো আমরা জানি যে আমাদের দেশেও নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট একটা শুরু হচ্ছে রূপপুরে সো
তো এই সিস্টেমগুলো মেনটেন করা তারপর হিসাব রাখা আগে কতটুকু এনার্জি জেনারেট করলো বা দিল বা নিল এই জিনিসগুলো এগুলো হচ্ছে স্মার্ট গ্রিডের মধ্যে পরে এবং স্মার্ট গ্রিডে আরও বেশ কিছু জিনিস থাকে তো এটা হচ্ছে ইন শর্ট তো এই পাওয়ার গ্রুপে যারা থাকবে তারা এগুলোর থেকে হচ্ছে কিছু সাবজেক্ট চুজ করবে আর ইলেকট্রনিক্স গ্রুপে যারা থাকবে তাদের কাজ হবে হচ্ছে মেইনলি বিভিন্ন ডিভাইস নিয়ে যেমন অ্যানালগ আইসি সো অ্যানালগ আইসি কীভাবে কাজ করে কীভাবে ডিজাইন করতে হয় সেই জিনিস নিয়ে অ্যানালগ আইসিতে পড়াশোনা করা হয় তারপর প্রসেসিং অ্যান্ড ফ্যাব্রিকেশন আমি ডিজাইন যে করলাম এখন তৈরি করব কীভাবে প্রসেস করব কীভাবে সো এগুলো নিয়ে হচ্ছে প্রসেসিং অ্যান্ড ফ্যাব্রিকেশন ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন ভিএলএসআই সো যখন হচ্ছে চিপ ডিজাইন করে তখন সেগুলো কীভাবে ম্যানুফ্যাকচার করবে কীভাবে ডিজাইন করবে সেটা নিয়ে কম্পাউন্ড সেমি কন্ডাক্টর ডিভাইস তারপর অপটো ইলেকট্রনিক্স অপটো ইলেকট্রনিক্স হচ্ছে আমরা মানে লাইট দিয়ে কীভাবে কাজ করতে পারি এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করা হয় সো এই জন্যই নামের মধ্যে অপটো তারপর ন্যানো ডিভাইস খুবই ছোটো ছোটো জিনিস যেগুলো ন্যানো ইলেকট্রনিক্স ন্যানো টেকনোলজি এগুলোর নাম আমরা অনেকেই জানি সো এই জিনিসগুলো নিয়ে এখানে কাজ করা হয় সো এটা মেইনলি আসলে ইলেকট্রনিক্স গ্রুপে ইন শর্ট কী কী জিনিস থাকে সেটা আর এখন যদি কমিউনিকেশন অ্যান্ড সিগন্যাল প্রসেসিং গ্রুপে আসি এখানেও বেশ কিছু জিনিস থাকে যেমন র্যান্ডম সিগন্যাল প্রসেসিং ডিএসপি ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং যেটা খুবই পাওয়ারফুল একটা জিনিস তারপর মাইক্রোওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিং মাইক্রোওয়েভ রেঞ্জে কাজ করা হয় অপটিক্যাল কমিউনিকেশন যেমন আমি বলতে পারি যে অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে যে আমরা ডাটা আদান প্রদান করি এটাও তো আসলে ওয়ায়ারলেস না একটা ওয়ায়ার থাকে একটা ফাইবার থাকে সো তার ভিতর দিয়ে কীভাবে কমিউনিকেশন হচ্ছে এই টাইপের জিনিসপত্র নিয়ে তারপর ওয়ায়ারলেস কমিউনিকেশন তার ছাড়া তার মানে আমি হচ্ছে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করে করতে পারি বিভিন্ন রেঞ্জে সো ওয়ায়ারলেস কমিউনিকেশন নিয়ে তারপর মাল্টিমিডিয়া কমিউনিকেশন এখানে অডিও ভিডিও বিভিন্ন জিনিস তারপর রেডার অ্যান্ড স্যাটেলাইট এগুলো থেকে আমরা কীভাবে হচ্ছে ডেটা পাই ডেটা প্রসেস করি কীভাবে কি বোঝা যায় এই জিনিসগুলো ইনফরমেশন অ্যান্ড কোডিং থিওরি তারপর হচ্ছে ডিজিটাল ইমেজ প্রসেসিং এটাও খুবই পাওয়ারফুল একটা জিনিস যে আমরা ইমেজ প্রসেস করে অনেক কাজ করে ফেলতে পারি তার মধ্যে একটা থাকতে পারে যে মেডিকেল ইমেজিং যেমন যে আমরা বিভিন্ন কিছু ছবি দেখে রোগ শনাক্ত করে ফেলতে পারি যেমন ডাক্তার যেটা করে যে ডাক্তার একটা এক্সরে করতে দিল সেটা দেখে হচ্ছে ডাক্তার বুঝতে পারে যে ভিতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সো এখন ডাক্তার যেভাবে হচ্ছে একটা এক্সরে দেখে বুঝে ফেলে যে এই হচ্ছে না হচ্ছে কিংবা হচ্ছে ধরো কারো আলসার হচ্ছে ভিতরে পেটের ভিতরে আলসার হলো সো তখন এটা একটা ছবি দেখে ডাক্তার বুঝে ফেলে যে হ্যাঁ ওর আলসার এখন এই পর্যায়ে বা এখন এরকম চিকিৎসা দিতে হবে তো সেটাই যদি হচ্ছে মেশিন বুঝে ফেলে ইমেজ প্রসেস করে তো সেটাই হচ্ছে মেডিকেল ইমেজিং এর আরও অনেক অ্যাপ্লিকেশন আছে তারপর টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা যে বিভিন্ন মোবাইল নেটওয়ার্কগুলো ইউজ করি তো এর জন্য আবার আলাদা করে ওয়ারলেস অ্যান্ড মোবাইল নেটওয়ার্কস এর উপরও পড়াশোনা করা যায় ডিজিটাল ফিল্টার্স আমরা তো অ্যানালগ ফিল্টার এগুলোতে পড়বই সো এখানে ডিজিটাল ফিল্টার নিয়েও কাজ করা হয় যে আমরা ডিজিটালি কীভাবে বিভিন্ন জিনিস ফিল্টার করতে পারি স্পিচ কমিউনিকেশনস এগুলো থাকে সো মোটামুটি মোটা দাগে হচ্ছে এভাবে ভাগ করা যায় তো এগুলোর মধ্যে থেকে হচ্ছে একটাকে মেজর আর একটাকে মাইনর হিসেবে নিতে হয় তো নিলে তখন এই জিনিসগুলোর উপরে স্পেশালাইজেশন তৈরি হয় এগুলো আসলে হচ্ছে কোর কোর্সগুলো আর এগুলো হচ্ছে জেনারেল কোর্সগুলো এগুলো সবাই প্রথমে করে যেমন বেসিক ম্যাথ ফিজিক্স এগুলো হচ্ছে একটু স্ট্রং থাকা লাগবে যদি ট্রিপলই পড়তে হয় তাহলে এই জিনিসগুলো সহজে আয়ত্ত করা যাবে বুঝে যাবে তো প্রজেন কনস অনেক আছে আসলে বলা যায় এরকম করে যে সাবজেক্টের ভ্যারিয়েশন অনেক মানে অনেক টপিক এখানে চাইলে পড়া যায় সো বিভিন্ন টপিক থাকাতে বিভিন্ন দিকে হচ্ছে ফোকাস করতে হতে পারে এটা হচ্ছে একটা প্রবলেম বলা যায় যে অনেক ধরনের টপিক আবার সুবিধা হচ্ছে যে পরবর্তীতে এখান থেকে অনেক দিকে যাওয়াও যায় এটা একটা সুবিধা যে চাইলে ট্রিপলি পড়ার পর কেউ চাইলে হচ্ছে বায়োমেডিক্যালে শিফট করতে পারে যেমন ইন্টার ডিসিপ্লিনারি কোর্স যেগুলো ছাড়াও আরও কিছু কোর্স নেওয়া যায় কন্ট্রোল সিস্টেমস বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মেজারমেন্টস অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন সো ট্রিপলি পড়ার পরে কেউ হচ্ছে চাইলে বায়োমেডিক্যালেও শিফট করতে পারে এটা নিয়ে কাজ করতে পারে ইভেন কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে কাজ করতে পারে সো এই কোর্সগুলো ছাড়াও সফটওয়্যার কোর্স থাকে কিছু যেমন প্রোগ্রামিং কোর্সও থাকে যেমন শুরুতে হচ্ছে সি সি প্লাস প্লাস এই প্রোগ্রামিংগুলো শিখতে হয় তারপর এম্বেরেড সিস্টেমস এসে এম্বেরেড সিস্টেমের জন্য যে প্রোগ্রামিং সেটা শিখতে হয় যেমন হচ্ছে বিভিন্ন রকম যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো লো লেভেল সেগুলোও শিখতে হয় তো এই হচ্ছে ওটা থাকে কী কী সাবজেক্ট থাকে তো এটা তো হচ্ছে চার বছরের যে কোর্সটা আন্ডার গ্রেড কোর্সটা সেটা তো এরপর হচ্ছে কি এরপর কেউ চাইলে এগুলোর উপর এম এস করতে পারে পিএইচডি করতে পারে হায়ার স্টাডিজের জন্য যেতে পারে আর এছাড়া ক্যারিয
দেন ভাবলো যে কিভাবে টেকনোলজি ইউজ করে সেটাকে সমাধান করা যায় এন্ড এটাকে ঘিরে সে একটা কোম্পানি দিল বা একটা কোম্পানি তৈরি করলো সো এভাবে কেউ চাইলে হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে অন্টারপ্রনারশিপে যেতে পারে আবার যদি হচ্ছে গভর্নমেন্ট জবের কথা বলা হয় যেমন বাংলাদেশে হচ্ছে পাওয়ার নিয়ে হচ্ছে অনেকগুলো গভর্নমেন্ট কোম্পানি আছে যেমন পিডিবির কথা বলতে পারি পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড তারপর বলতে পারি পিজিসিবি কিংবা এজিসিবি এরকম পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি আছে অনেকগুলো তো সেগুলোতে কেউ চাইলে জয়েন করতে পারে তো সে সুযোগটা থাকে আবার অনেকে পড়াশোনা শেষ করার পর পাবলিক সার্ভিসেও যায় ত্রিপুরি থেকে পড়ার পর বিসিএস দেয় বা এরকম কিছু তো ওরকমভাবে পাবলিক সার্ভিসেও যেতে পারে তো মোটামুটি এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ক্যারিয়ার অপরচুনিটি তো এখান থেকে অনেক জায়গায় যাওয়া যায় সো সুযোগটা সব দিকেই খোলা থাকে